ABC together can build a wall in 12 days. C is four times as productive as B and A alone can build the wall in 48 days. In how many days A and B working together can build the wall. ठीक है A, B और C एक साथ 12 दिनों में दीवार बना सकते हैं. B की तुलना में C चार गुना अधिक उत्पादन करता है और A अकेले 48 दिनों में दीवार बना सकता है. तो A और B एक साथ मिलकर वह दीवार कितने दिनों में बना सकते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं और कैसे होगा देखिए परसेंटेज अप्रोच कैसे करोगे आप आप कहोगे a plus b plus c की जो वैल्यू है वो 12 दिनों में दीवार बनाता है तो आप कहोगे 8.33% होने वाला है ठीक है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए 1 by 12 8.33% होता है अब � 1 by 48. A एक दिनों में कितना काम करता है? 48 दिनों में 100% काम करता है. एक दिन में कितना काम करेगा? ये वैल्यू जो है आपकी ये होगी 2.08% है. आपको होगा इतना जल्दी कैसे लिख दिया? बहुत आसान है देखो. ये वैल्यू क्या है? 1 by 12. ये वैल्यू क्या है? 1 by 48. अब 1 by 12 से अगर आपको 1 by 48 निकालना है तो क्या करना है इसको? इस वैल्यू को जो 8.33% है इसको आप 4 से डिवाइड कर दो बस. मिल जाएगा यहां पर 2.04 इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए क्या मिला आपको 6.25 परसेंटेज यानी बी और सी कंबाइंड कितना है 6.25 परसेंट है साथ में सी दिया हुआ है कि बी से चार गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है यानी मैं सी को 4 बी से रिप्लेस कर सकता हूं एक सी चार बी के बराबर है चार गुना ज्यादा प्रोडक्टिव का मतलब क्या हो गया चार बी के बराबर है यहां से आपको 5 बी मिल जाएगा 6.25 परसेंट यहां से आपको बी मिल जाएगा एक्चुअली 1.25 परसेंट ठीक है परसेंटेज अप्रोच उन लोगों के लिए बहुत अच्छी इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बेहतर है ये आपका बी है और देखिए ये आपका ए था ए और बी को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा 3.33% देखो 3.33% और अगर ए और बी एक दिनों में 3.33% करते हैं इनका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है 1/30 यानी 30 डेज में काम हो जाएगा कंप्लीटली कंप्लीट ठीक है बिल्कुल पूरा हो जाएगा काम इसमें कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए आपको इतना आसान सा क्वेश्चन था ये परसेंटेज अप्रोच लेकिन परसेंटेज अप्रोच में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है एक तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन फास्ट होना चाहिए जो डिराइव्ड फ्रैक्शंस होते हैं उनका भी परसेंटेज क्विकली निकालना आना चाहिए आपको इतना समय नहीं लगाना चाहिए अगर आप मेरे से बात करेंगे ना तो देखिए ये सोचने में मुझे डायरेक्टली कोई भी टाइम नहीं लगेगा ठीक है मैं इस, इसको डायरेक्टली सोच पाऊंगा ठीक है साथ में बी को चार सी से रिप्लेस करना है ये भी मेरे लिए चैलेंजिंग काम नहीं है तो आपको थोड़ी सी मेहनत ऐसी करनी है ना कि आप इस तरह से डायरेक्टली रिजल्ट देख पाओ परसेंटेज में तभी आप एफिशिएंट माने जाओगे ठीक है तो वो डिजायरेबल लेवल आप अटेन कर सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंटल कैलकुलेशन की आदत जब तक नहीं है ना आपकी तब तक आप इसको नहीं कर सकते कोई नहीं मैं आपको आपका दूसरा तरीका भी दिखाता हूं जिसका इस्तेमाल करके भी ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है आप उसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए ठीक है यहां पर हम क्या करेंगे पहली चीज तो हमें जो भी रिलेशनशिप्स दी हैं उनका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं और जरा देखते हैं कि ये कैसे होगा देखिए एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि यहां पर जब मैंने लिखा a plus b plus c और कह रहे हैं कि 12 दिनों में ये काम कर रहा है और a अकेले इस काम को 48 दिनों में कर रहा है आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए अगर मैं a की एफिशिएंसी को थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लूं 1 मान लूं तो आप कहोगे a b c की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी है 4 क्योंकि यहां पर टाइम टेकन क्या है 12 डेज है केवल इसका मतलब मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a plus b plus c जो काम 12 दिनों में कर रहे हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू नथिंग बट 4 टाइम्स एज वर्क बहुत आसानी से लिख सकते हो आप क्योंकि यहां पर 48 डेज में ए कर रहा है 4a मिला दो 12 दिनों में हो जाएगा यहां से आपको एक रिलेशनशिप मिल जाएगा कि b plus c की जो एफिशिएंसी है वो एक्चुअली में 3a की एफिशिएंसी के बराबर है जब आपको ये रिलेशनशिप मिली और साथ में आपको पता है कि b और c की जो रेशियो है एफिशिएंसी का वो क्या है 1 रेशियो 4 है अब देखना ध्यान से ये टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके टोटल पार्ट्स यहां पर कितने हो रहे हैं पांच फाइव पार्ट्स हो रहे हैं अब ए को थोड़ा देर के लिए मानना फाइव ताकि डिवीजन आसानी से हो यहां पर 15 बना टोटल ए की एफिशिएंसी को मैंने फाइव माना तो ये टोटल बना 15 15 को मैं 1.5 1.4 में बांटने जा रहा हूं तो ये तीन बनेगा और ये तो ये हो गया टोटल वर्क यूनिट्स 5 into 48 अगर आपने A और B दोनों को मिला दिया तो 5 और 3 कितना हो गया 8 आप देखो जरा नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 5 into 6 30 ठीक है तो आपको देखिए जो भी बेहतर लगे आप उसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है 
लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज देखिए यही है कि आपको मल्टीपल प्रोसेस समझने हर तरीके से चीजों को सोचना सीखना है तो एग्जाम में क्या होगा कि आप काफी एफिशिएंटली क्वेश्चंस को कर पाएंगे ठीक है यहां पर ये इंपॉर्टेंट था कि एफिशिएंसी आप ए पांच मानी जाए वरना आप फ्रैक्शन में डील करोगे वो अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लेक्स बना देगा परसेंटेज में फिर भी मैं आपसे बोलता हूं कि एफिशियंसी जो मैं परसेंटेज के टर्म्स में लिखता हूं उसमें थोड़ा सा और मेहनत करिए ताकि आप उसमें अपनी कहते हैं ना कि अपनी रिकॉल वैल्यू और रिएक्शन टाइम आप अपना अच्छा कर सकें